नमस्ते वेलकम टू बिग फोकस ढिल्ली लिखर स्कैम रोज को मल तिगत दर्याप्त स्पीड इंका एवरेवर अरेस्टार उत्कंठे लेटेस्ट अरविंद फार्मा डैरेक्टर इधे के कीलक निंदा शरद चंद्रारे ताजा अप्रूवर ऐ मार सचल मारी दी तो के इंकोदो जरगबो हई टेन कंटिव अ सचल नाग के आफ् गवर्नर ढिल्ली लिखर स्का रोजको क्रत विषय वेगी इपड़के चाल मंद अरेस्ट को बेल पै उ निंद इंकोर अप्रवर् मारी रोज गुद्दी चाल मारपूल कीबीआई ईडी दूकड़ का विचारण जरूत बलम अभियोगा मोपत साक्षाधारा सेक वावी कीलक मारत इदे के लेटेस्ट शरच्चंद्रारे अप्रोवर ऐ मार जून स्पेषल कोर्ट पिटन दाखिल शरच्चंद्रारे अप्रोवर ऐ मार विषयानी परगण की तस्कू ईडी सैतम कोर्ट पिटन दाखिल बिग ट्विस्ट मारी ईडी दाखिल शरच्चंद्रारे अप्रोवर पिटन को इपटे शरत रेग्युर् बेल पै बैठा ढिल्ली लिखर स्का बिग ट्विस्ट मारी के गतमेलसी कविता आडिटर मुच्छिबाब सैतम अप्रोवर ऐ मार इपू शरच्चंद्रारे वंत वे शरच्चंद्रारे प्रमुख फार्मा कंपनी अरबिंदो फार्मा को डैरेक्टर ऐ रेवेल इरवे रू नवंबर पदकोड़ो तेदीन ढिल्ली लिखर स्का आयु ईडी अरेस्टे लिखर लाइस रेट फिस्टों शरच्चंद्रारे कीलक पात्र ईडी इपटे गर्ति स्का शरच्चंद्रारे कीलकमंटू पे के निंदा विजय नायर् समीर महेन्द्र तो कल वोट अक्रम लावादेवील ईडी आधार सेकें शरत् डैरेक्टर को ट्रईडेंट आर्गोनामिक अवंति काटर्स कंपनी ढिल्ली रे कंटे एक्व रिटेल जोन निर्वहिस्टाई लिखर स्का निंदना समीर महेन्द्र कंपनी इंडो स्पिट शरच्चंद्रारे पटल ईडी गर्ति इवनिदाकोटी इंटरलिंक इतनी कीलक व्यक्ति ढिल्ली लिखर स्का अप्रोवर ऐ मार सचलमे तमक अनकूल का पॉलिस रूपंद जगह आर्थिक लावादेवी मुफ शात ट्रैडेंट ग्रूप कंपनी नुंचे जगह आधारा ईडी सेक प्रचार जो रिटैल व्यापार को लैसेन इपे शरच्चंद्रारे दादा अरवे नाग पाइंट मूड ईद मनी लाड्रिंग पापार ईडी अभियोग मोपी के मत मुफ नाग मंद नूट नलभ फोन मार्चे इंत शरच्चंद्रारे उखर स्का रावड़ों फोन मार्चार से फोन मार्च कोसम पाइंट रे सून को खर्चेस अंत और मार्चा ईडी गत चारजी प्रस्ताव की शरच्चंद्रारे अप्रोवर ऐ मारू वारे वाई क्रम के प्रभुत्व आयन को वै कैटगरी भद्रता कल मेरे को होंशाख आदेश जारी चेसीदी सैतम प्रचार जी अच्छा दीन पै मरी क्लारी राी मद्यम व्यापार में सौत् ग्रूप तरफ पागो वार कविता वैसी एंपी मगुंट श्रीनवासरे आयन कुमार राघवरे व्यापारस्थुड़ अरुण रामचंद्र पे कविताजी आडिटर बुच्चिबाबु गोरंट शरच्चंद्रारे उपड़ ईडी सीबीआई वादन विपचाई इपू शरच्चंद्रारे अप्रोवर ऐ मार बीआरएस एमएलसी कवि पे मोसारी तेरपे अवकाश उ चपाले एमएलसी कवि विषय में अरुण रामचंद्र पे अला आम मजी आडिटर बुच्चिबाबू इपू शरच्चंद्रारे चाल कीलक मारत अरुण पे रिमां रिपोर्ट पल मार कविता पेर ईडी प्रस्ताव की सौत् ग्रूप लिखर डील कवि प्रतिनिधि पे पागोना ईडी गर्ति गत विचारण सदर्भंग पे तुम कवि बिनामी ईडी की वूलम्चा अच्छे मध्य जो तेनी तुम गत ईडी की चीन वूला उपसंहरुकने अमति इव्वालू यायस्था आश्रा पिलाई वेस पिटन तो ईडी की कोर्ट नोटिस मोव ईडी स्टेट विषय में एवरनी बलवंत चेयलेदी अन्नी वीडियो प्रूफ्स उपटोने कोर्ट को प्रस्तम ढिल्लीजी डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोडिया तो सह कीक व्यक्त अरेस्टी कविता सीबीआई मो दफा ईडी विचारण को हाजर अप्पो कवि अरेस्ट खाएम जोर का प्रचार सा दशो आम कवर तन फोन चूपस्त ईडी आफीसुक मोव अरे अधिकार उदा दर्याप्त संस्थल अंत एवर्नी पड़ते वार अरे अवकाश उ अरेस्टे अंदक संबंध कारणाल कोर्ट मुझे समर्पा उ अला जरकते कोर्ट मुझे दर्याप्त संस्थल इबंध पड़ा पैस्थिस्ताई अंत यह के मेलमेल अप्रोवर ऐ मार्चे अवकाश कल के डील अर्थम हो
దినేష్ అరోరా అప్రోవర్గా మారిన తర్వాతే ఢిల్లీ మాజీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియా అరెస్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు శరత్చంద్రారెడ్డి అప్రోవర్గా అవుతుండడంతో ఎవరు అరెస్ట్ అవుతారు ఇది ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో ఇప్పటివరకు పన్నెండు మంది అరెస్ట్ అయ్యారు శరత్ మినహా మిగతా వారంతా తీహార్ జైల్లో ఉన్నారు ప్రస్తుతం శరత్ను సాక్షిగా ఈడీ సిబిఐ పరిగణిస్తాయి అయితే తనని అప్రోవర్గా మార్చాలన్న పిటిషన్ను న్యాయస్థానం అంగీకరించింది ఇందులో శరత్ చెప్పబోయే విషయాల ఆధారంగా న్యాయమూర్తి సంతృప్తి చెందితేనే అప్రోవర్గా అవకాశమిస్తారు సౌత్ గ్రూప్ నుంచి అప్రోవర్గా మారిన తొలి వ్యక్తి శరత్చంద్రారెడ్డి కావడం కీలకంగా మారింది జైలు ఈడీ సిబిఐ ఎంక్వైరీలు కోర్టు కేసుల తలనొప్పుల నుంచి ఉపశమనం కోసమే శరత్ అప్రోవర్గా మారిపోయారన్న వాదన అయితే వినిపిస్తోంది గతంలో తన భార్య ఆరోగ్యం కోసం తాత్కాలిక బెయిల్ పొందిన శరత్కు మే ఎనిమిదిన రెగ్యులర్ బెయిల్ మంజూరు చేసింది రౌస్ ఎవెన్యూ కోర్టు ఇప్పటిదాకా ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో చాలా మందిని కలిపి విచారించారు కవిత అలాగే పెళ్లాయిని కలిపి ఎంక్వైరీ చేశారు ఇప్పుడు శరత్ను మరికొందరు నిందితులతో కలిసి విచారిస్తారా లేదా అన్నది కీలకంగా మారింది శరత్చంద్రారెడ్డి ఇప్పటివరకు ఎంక్వైరీ సందర్భంగా చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు చెప్పబోయే విషయాలు మరో లెక్కగా మారాయి ఎందుకంటే అప్రోవర్గా మారిన తర్వాత పాత విషయాలే చెబుతానంటే కుదరదు ఈ కేసులో కొత్త విషయాలు చెప్పాలి వాటితో దర్యాప్తు అధికారులు ఇతర నిందితుల వాగ్మూలాలతో క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ట్రయల్లో చెప్పిన వాటికి కోర్టులో కట్టుబడి ఉండాల్సి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా తమ వాంగ్మూలం వెనక్కి తీసుకుంటామని చాలా మంది పిటిషన్లు వేస్తుంటారు ఇదే కేసులో గతంలో కవితకు బినామీ అంటూ వాంగ్మూలం ఇచ్చిన పెళ్లై ఆ తర్వాత తన స్టేట్మెంట్ వెనక్కి తీసుకుంటానంటూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు అయితే అప్రోవర్ కూడా ఇలాగే వ్యవహారం నడిపితే మళ్లీ ఆయన్ను నిందితుడిగానే పరిగణించే అవకాశాలున్నాయంటున్నారు అప్రోవర్గా మారిన వ్యక్తి ఏది చెప్తే దాన్ని దర్యాప్తు అధికారులు పరిగణలోకి తీసుకునే పరిస్థితి ఉండదు కోర్టులో చెప్పే విషయాన్ని పరిశీలించి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు అందులో నిజాలుంటేనే లెక్కలోకి తీసుకుంటారు ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసు మొత్తంలో సౌత్ గ్రూప్ చాలా కీలకమంటూ ఈడీ సిబిఐ అభియోగాలు మోపాయి అసలు సౌత్ లాబీలో ఏం జరిగిందన్నది శరత్చంద్రారెడ్డికి మొత్తం తెలిసి ఉంటుందని ఈడీ సిబిఐ భావిస్తున్నాయి శరత్ ప్రస్తుతానికి అప్రోవర్ పిటిషన్ వేసుకున్న తుది నిర్ణయం మాత్రం న్యాయమూర్తిదే ఆయన సంతృప్తి చెందితేనే అప్రోవర్గా పరిగణిస్తారు అప్రోవర్గా మారిన వ్యక్తి ట్రైల్ అయ్యే వరకు ఆయన చెప్పిన విషయాలకు కట్టుబడి ఉండాలి నిందితుడి నుంచి సాక్షిగా మారుతుండడంతో అప్రోవర్లకు పరిస్థితుల్ని బట్టి కేసు తీవ్రతను బట్టి సెక్యూరిటీ పెంచుతుంటారు ప్రస్తుతం శరత్చంద్రారెడ్డికి విట్నెస్ ప్రొటెక్షన్ ప్రోగ్రాంలో రక్షణ కల్పించే అవకాశం ఉంది మరోవైపు ఇదే కేసులో శరత్చంద్రారెడ్డితో ఆయన భార్య కనికారెడ్డి చుట్టూ కూడా కొంతవరకు దర్యాప్తు జరిగింది జెట్ సెట్ గో పేరుతో ప్రైవేట్ జెట్ చార్టెడ్ విమాన సర్వీసులు నడుపుతున్నారు కనిక ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణంలో చేతులు మారిన కోట్ల నగదు కనిక ఏర్పాటు చేసిన విమానాల్లోనే తరలించినట్టు ఈడీ ఆఫీసర్లు ఒక దశలో అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు గతేడాది అక్టోబర్లో ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ చైర్మన్కు ఈడీ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ రాబిన్ గుప్తా లేఖ రాయడంతో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకొచ్చింది కనుక సీఈఓగా ఉన్న జెట్ సెట్ గో సంస్థ ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి లేఖ రాసిన తేదీ వరకు నడిపిన అన్ని చార్టెడ్ విమానాల వివరాలు ఆ ప్రత్యేక విమానాల్లో ప్రయాణించిన వారి వివరాలు విమాన మేనేజర్ల లిస్టు అందించాలని ఈడీ లేఖలో పేర్కొంది ఆ విషయంలో ఈడీ ఎంతవరకు పురోగతి సాధించిందో తెలియాల్సి ఉంది ప్రస్తుతం శరత్ అప్రూవర్గా మారడంతో ఎమ్మెల్సీ కవిత చుట్టూ హాట్ డిబేట్ నడుస్తోంది మొన్నటికి మొన్న సిబిఐ ఛార్జ్షీట్లో కవిత పేరు లేకపోవడంతో హారీ ఓరట లభించిందన్న ప్రచారం జరిగింది అందులో కవిత పేరు ఎక్కడా చేర్చలేదు కవితను ప్రశ్నించినప్పటికీ ఇప్పటివరకు సిబిఐ క్వశ్చన్ చేసిన వారి లిస్టులో కూడా ఆమె పేరు లేకుండా పోయింది డిసెంబర్ పదకొండున కవితను హైదరాబాద్లో సిబిఐ అధికారులు ఆమె ఇంటికే వెళ్లి ప్రశ్నించారు ఆ తర్వాత ఈడీ పలుమార్లు ఢిల్లీలో కవితను విచారించింది ఈడీ తాజా ఛార్జ్షీట్లో కవిత పేరును ప్రస్తావించింది దర్యాప్తులో భాగంగా యాభై ఒక్క మందిని ప్రశ్నించింది ఈడీ మురుపులు తీసుకునే ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీని ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అనుకూలంగా తయారు చేసిన వ్యవహారంలో ఆరు వందల ఇరవై మూడు కోట్ల అవినీతి జరిగిందని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ చెబుతోంది ఈ వ్యవహారంలో ఢిల్లీ మాజీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియాను ఇరవై తొమ్మిదో నిందితుడిగా చేరుస్తూ మే నాలుగున దాఖలు చేసిన నాలుగో ఛార్జ్షీట్లో ఈ అంశాన్ని పేర్కొంది సౌత్ గ్రూప్ మునుపుల కింద ఇచ్చిన వంద కోట్లలో ముప్పై ఒక్క కోట్లను హైదరాబాద్ నుంచి హవాలాలో తరలించినట్టు ఈడీ చెబుతోంది పాత విధానంలో హోల్సేల్ వ్యాపారం చేసేవారికి ఐదు శాతం లాభం అనుమతించగా కొత్త విధానంలో దాన్ని పన్నెండు శాతానికి పెంచినట్టు వెల్లడించింది మార్జిన్ పెంపుపై నిందితులు చెప్పేవేవి నిజాలు కావంటూ ఈడీ వాదిస్తోంది లిక్కర్ పాలసీలో ఎక్కువ మంది పాల్గొనకుండా చేయడానికి లైసెన్స్ ఫీజును ఐదు కోట్లకు పెంచారంటున్నారు మరి ఇప్పుడు ఈ కేసులో శరత్చంద్రారెడ్డి ఏం చెప్పబోతున్నారన్నది కీలకంగా మారింది మనీష సిసోడియా ప్రతినిధి విజయ్ నాయర్
రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి పంతొమ్మిది ఇరవై తేదీల్లో సిసోడియా ప్రతినిధి విజయ్ నాయర్తో కవిత భేటీ అయినట్టు బుచ్చిబాబు తన వాంగ్మూలంలో చెప్పారని ఈడీ వెల్లడించింది ఎమ్మెల్సీ కవిత విషయంలో రామచంద్ర పిళ్ళై బుచ్చిబాబు ఇప్పుడు శరత్ చాలా కీలకంగా మారబోతున్నారు కవిత అరెస్టు ఖాయమంటూ గతంలో విపక్ష నేతలు కామెంట్లు కూడా చేశారు లిక్కర్ కేసులో కవితను అరెస్ట్ చేస్తేనే బీజేపీని జనం నమ్మే పరిస్థితి ఉందంటూ మాజీ ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి కీలక కామెంట్స్ చేశారు అయితే అరెస్టుల వ్యవహారానికి పార్టీతో సంబంధం లేదని అది దర్యాప్తు సంస్థల పని అని బీజేపీ నేతలు చెప్పుకొచ్చారు మొత్తంగా ఈ విషయం రాజకీయ రంగు పొలుముకుంటోంది ఈ కేసులో కవిత బాధితురాలని బీఆర్ఎస్ నేతలు అంటున్నారు రాజకీయ కక్షతో కేసులు పెడితే భంగపడేది వారే అంటూ కౌంటర్లు వేస్తున్నారు మరి మారిన శరత్చంద్రారెడ్డి ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో చెప్పబోయే కొత్త విషయాలు ఎవరికి ఎఫెక్ట్ చూపుతాయో చూడాలి ఇదే వాల్టీ బిగ్ ఫోకస్ చూస్తూనే ఉండండి బిగ్ టీవీ